எந்த குறையும் வந்துடக்கூடாது அண்ட் கொடுக்குற ஃபுட்டு அவ்வளோ குவாலிட்டியாக ஏன்னா மக்களுக்கு நல்ல ஃபுட்டு குவாலிட்டியான ஃபுட்டு தரமான ப்ரைஸில் கொடுக்கணுன்ற ஒரே ஒரு இன்டென்ஷனில் ஆரம்பித்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தான் இது ஜாலியான <laughs> <laughs> பாக்குறேன் <laughs> 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 கண்டிப்பாக உங்களை எங்களால் மறக்கவே முடியாது ஏன்னா விஜய் டிவி இருக்காங்க எங்களுக்கு வாரம் வாரம் உங்களை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காகவே எங்களுக்கு நாங்கள் அதுக்கே ஒரு தனி தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கலாம் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி உங்களை ரீகலெக்ட் எங்களுக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எத்தனை ரிலீஸ் ஆகிருக்கு எத்தனை ரிலீஸ் ஆனாலும் யாருக்குமே தெரியாது இது வரைக்கும் சாட்டை மட்டும்தான் பேசுகிறாங்க நல்ல படமும் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே தப்பான படங்களும் ஆகிருக்குது அதுவும் ரிலீஸ் ஆகிடும் பட் இது வரைக்குமே வந்து தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி மகா விஷ்ணுவுடன் சிறப்பு தியானம் மகா சிவராத்திரி இரவில் சக்தி வாய்ந்த தியான பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள இன்று முன்பதிவு செய்யவும் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் நைஸ் டு மீட் யூ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப ஹாப்பி நைஸ் உங்களை இன்டர்வியூ பண்றதுல முதல்ல வாழ்த்துக்கள் இண்டியா கிரிட் சார்பா திருமணத்திற்கு எப்படி இருக்கு பிரதர் ஆல் குட் நல்லா போயிட்டு இருக்கு கிடைச்ச ஒரு நைஸ்ட் திங் தென் மேரேஜ் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது எப்படி கிக் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஒரு லைஃபோட ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜேர்னி இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ஐம் ஆக்சுவலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஆமாம் இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு எஸ் மேரேஜுன்ற இன்னிங்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஆமாம் ஆமாம் நைஸ்ட் திங் வெட்டிங் ரிலேட்டடான மெமரிஸ் எப்படி இருந்தது பிரதர் ஏன்னா நிறையா செலிபிரிட்டிஸ் வந்துருந்தாங்க சீமான் சார் வந்துருந்தாரு ஜி கே வாசன் வந்துருந்தாங்க ஆமாம் ஸோ ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஜி கே வாசன் சார் அண்ட் சீமான் சார் தலைமையில் தான் வந்து மேரேஜ் நடந்துச்சு அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபுல்லாக இருந்து அந்த மேரேஜ் சப்போர்ட் பண்ணி நடத்தி வச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்துருந்தாங்க ரியாஸ் கான் அப்புறம் மன்சூர் அலி கான் சார் நிறைய பேர் வந்துருந்தாங்க நிறைய பேர் நல்லா வர முடியல பட் பர்சனலாக ஃபோனில் ரொம்ப விஷயஸ்லாம் தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அந்த ஈவெண்ட்டே ரொம்ப நல்லா போச்சு ஆமாம் இங்கே உஸ்தாத் ஹோட்டல் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெஷல் அண்ட் உங்களுடைய டைம் இங்கே எப்படி இருக்கும் உஸ்தாத் ஹோட்டல் என்னோடய பேபி ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஒரு ஒரு இன்சென்ஸாக பார்த்து பண்ண ஒரு விஷயம் கரெக்டாக பண்ணணும் எதுவாக இருந்தாலும் ஏன்னா ஃபுட் ரிலேட்டடான ஒரு பிஸ்னஸ் ஸோ அதனால் வந்து எங்கேயுமே எந்த குறையும் வந்துடக்கூடாது அண்ட் கொடுக்குற ஃபுட்டு அவ்வளோ குவாலிட்டியாக ஏன்னா மக்களுக்கு நல்ல ஃபுட்டு குவாலிட்டியான ஃபுட்டு தரமான ப்ரைஸில் கொடுக்கணுன்ற ஒரே ஒரு இன்டென்ஷனில் ஆரம்பித்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தான் இது அதுவும் நாங்கள் ஆரம்பித்த டைம் வேறு வந்து கோவிட் டைமில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ வரைக்குமே எங்கள் இன்டென்ஷன் வந்து எல்லாருக்குமே கரெக்டாக நல்ல ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு போய் ரீச் பண்ணுன்றது தான் ஸோ அந்த இன்டென்ஷனோட தான் நான் மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ஹோல் டீமுமே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே அண்ட் உங்கள் டீம் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த டைம் இப்போ அவங்க கூட தானே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க இந்த பிளேஸ் அப்படின்றப்போ ஸோ அவங்க ரிசீவ் பண்ணுறது கஸ்டமர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது இதெல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு நீங்கள் ஜென்ரலாக என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லை என்ன எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது ஐடியாலஜி மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஷூட் இல்லாத டைமில் வந்து மோஸ்ட்லி நான் இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ ஹோட்டலில் தான் இருப்பேன் நைன்டி பர்சன்ட் டைம் ஷூட் இல்லைனா இங்கே தான் பொழுது போகிறது எல்லாமே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய டீம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஸோ ஹோட்டலில் ஆரம்பித்த டைம்லேருந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வி ஹவ் டு டச் த்ரீ இயர்ஸ் 
ஸோ ஆரம்பித்த டைம்லேருந்து வந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து ஸ்டார்டில் யார் இருந்தாங்களோ அதே டீம் தான் இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் துபாய்லேயும் ஒரு பிரான்ச் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆமாம் ஸோ இங்கேருந்து வந்து வி ஆர் ட்ரைனிங் எங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே ட்ரெயின் பண்ணி அங்கே நாங்களே அமைச்சிட்ருக்கோம் ஒரு பேன் வேர்ல்டு ரெஸ்டாரண்ட்டாக இது மாறி போயிருது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுவும் நடக்கும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி ஃபுடி சாப்பிட பிடிக்கும் ஆமாம் சமைக்கலாம் அவ்வளோலாம் தெரியாது சாப்பிட பிடிக்கும் ஸோ பட் ஸோ லாக்டவுனில் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் தெரியும்ல ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஃபுட்டுக்கு ரொம்ப எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க நிறைய நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு சுற்றி ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஐடியா தான் ஓகே ஒரு கரெக்டாக ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த ஒரு ஐடியாவில் தான் இந்த ஹோட்டலை ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் லைக் அப்போ தான் வந்து செகண்ட் லாக்டவுன் இது பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஈஸியாரில் இருக்க எல்லா ஹோட்டல்ஸ் சாரி ஈஸியாக இருக்க எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வந்து இங்கேருந்து தான் ஃபுட் சப்ளை ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டாக்டர்ஸ்லேருந்து பேஷண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்குமே நாங்கள் தான் ஃபுட் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்படி தான் இந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் தான் இல்லை அந்த டைமில் ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி அது ஒரு பெரிய விஷயமாக மாதிரி இருந்திருக்கும் தென் வீட்டில் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது பிரதர் ஏன்னா உங்களுடைய டெசிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் உங்களுடைய டீன்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து வந்துட்டீங்க ஆக்டிங் அப்படின்றதுக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படியே ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றா கேட்கும்போது வீட்டில் எப்படி அக்சப்ட் பண்ணுவோம் இல்லை இது ஸ்விட்ச் கிடையாது இது வந்து என்ன சொல்கிறது சினிமா இஸ் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் ஸோ சினிமா தான் ஃபஸ்ட்டு எதுவாக இருந்தாலும் வீட்லேயுமே தெரியும் இது வந்து லைக் நம்ம வந்து நடுவில் ஒரு சின்ன சின்ன பிரேக்ஸ் அவங்க வந்ததுனால இப்போது லைக் ரன்னிங்க்கு ஏதாவது ஒன்று நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லைனா வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி போர் அடிச்சிடும் என்னடா இது லைஃப் இப்படி போகுதுன்ட்டு ஸோ அதுக்கான ஒரு இன்டென்ஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் தான் ஸோ வி ஹாவ் டு கீப் ஆர் செல்ஃப் என்கேஜ்ட் இன் சம்திங் அண்ட் இதுக்கு சைட் பை சைட் நான் வந்து சினிமாவுக்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதோட வேலைகளும் தனியாக போயிட்டே தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து ஸோ திஸ் இஸ் அ பார்ட் பட் சினிமா இஸ் ஆல்வேஸ் மை ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் தட் இஸ் ஒன்லி மை ஃபுல் டைம் எவ்ரி திங் அண்ட் ரீசன்ட் டேஸாக உங்களுடைய இன்டர்வியூஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பார்க்குறோம் நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ஏ இது அவரில் 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 அப்படின்ற ஒரு கனெக்ட் வந்து எல்லாருமே பார்க்குறாங்க எல்லாருமே அதை ரீகலெக்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் தோணுச்சா நம்ம இவ்வளோ நாள் இதை ஒன்று பண்ணிகிட்டே தான் இருந்திருக்கிறோம் நம்ம கண்டினியூஸாக இருந்திருக்கிறோம் டக்குன்னு ஒரு விஷயம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணியிருக்கா எனக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஒரு நம்பிக்கை என்னென்னா கண்டிப்பாக சினிமா வந்து நம்ம எனக்கு பாலா சார் சொன்னது தான் இது என்கிட்ட பர்சனாகவும் சொன்னார் ஒரு வாட்டி ஸ்டேஜ்லேயுமே சொல்லியிருந்தார் இஃப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வந்து சினிமாவை நம்பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம போட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது எப்போவுமே கைவிடாது ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஒரு பிரேக் த்ரூ கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த சுச்சுவேஷனுமே பார்க்குறேன் நான் என்னோடய ஜேர்னியில் வந்து நான் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நிறைய லேர்னிங்ஸ்லாம் இருந்திருக்குது பட் இப்போ வந்து இது வந்து லைக் திருப்பியும் வேற ஒரு டைமென்ஷனை கொடுக்குது ஓகே எல்லாருமே வந்து மறந்துருக்கலாம் சில பேர் ஞாபகம் வச்சுருக்கலாம் சில பேர் மறந்துருக்கலாம் என் நானுமே வந்து ஓவர் த இயர்ஸில் வந்து என்னோடய ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து எல்லாமே நானே வந்து மாறியிருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் உடச்சிட்டு இது வந்து ஒரு ஓகே திருப்பியும் ஓகே யுவன்னு ஒரு ஆக்டர் இன்னும் இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு ரிமெம்பரேஷன் எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரஷ் பண்ணி விட்ட மாதிரி ஓகே ஸோ இது மூலயமா நிறைய இன்னும் டாக்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிருக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்குது சூப்பர் ஆக்சுவலி சோஷியல் மீடியாவில் இது ஒரு ப்ளஸும் கூட இல்லை நிறையா கமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ் தான் ஏய் செம்ம ஆக்டர் ஏ நல்ல டேலண்ட் அப்படின்னு ஆக்சுவலி படிக்கும் போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் இப்போ என்ன நான் நினச்சிட்டு இருந்தால் ஓகே நம்மளை மறந்து போயிருப்பாங்களோ இல்லை நம்ம என்ன பண்ணோன்ற ஒரு இதுவே லைக் ஆடியன்ஸ்க்கு எதுவுமே தெரியாமல் போயிருமோன்ற ஒரு இதில் தான் வந்து ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்த ஒரு இன்டர்வியூ வந்தப்போ லைக் எல்லா கமெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ கமெண்ட்ஸ் படிக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஓகே ஸ்டில் தெரியும் மீ அண்ட் அது அப்போது என்ன தோணுச்சுன்னா ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படம் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஏற்றுப்பாங்க நல்ல படம் கன்ஃபார்மாக பண்ணி ஆகணுன்ற ஒரு ஒரு
ஸோ அதுலேயே வந்து கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஓகே எல்லாருமே என்ன பத்திரமா பார்த்தணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷன் கேரில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அதுவே நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ அதுவே ஒரு கம்ஃபர்ட்டிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் சீக்கிரமாக வந்ததுலேயும் அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம ஒன்று இருக்கும் இல்லைனா அந்த டீன்ஸில் தான் எக்கச்சக்கமாக ட்ரீம்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு அங்கே போகும் இங்கே போகும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் நீங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு நான் இதுக்காக தான் நான் ரெடி ஆகிறேன் நான் இதை நோக்கி தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நான் ஆக்சுவலி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் லைக் நான் ஒரு வேலை சினிமா சூஸ் பண்ணலன்னா என்னோடய கேரியர் சூஸ் பண்ணலாம் டாக்டர் ஆகிருப்பேன் அப்படின்னு ஸோ சினிமாவோட அந்த ஃபேஷினேஷன் அண்ட் ஆசை எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் இருந்துச்சு சின்ன வயசுலேருந்தே பிகாஸ் மை பேரண்ட்ஸ் வந்து தே வாண்ட் மீ டு பிகம் அன் ஆக்டர் ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த ஆசை இருந்துச்சு உள்ள பட் என்னோடய மெயின் ஃபோக்கஸ் எல்லாமே ஓகே ஃபஸ்ட்டு மெடிசன் பண்ணுவோம் டாக்டர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே மேபி இஃப் எஃப் திங் கோஸ் வெல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் தான் இருந்தேன் பட் கரெக்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று கிடைக்கும் போது ஓகே ஃபைன் அப்போ டிசைட் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் பண்ணால் கரெக்டாக பண்ணணும் லைக் மெடிசனாக இருந்தாலுமே சரி டாக்டராக இருந்தேன்னா அதுக்கு தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது பிகாஸ் அதுவுமே ஒரு என்ன சொல்கிறது லைஃப் சேவிங் வேலை அது ஸோ சப்போஸ் டாக்டர் இருந்தால் அதுக்கு ஃபுல் ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி சினிமாவுமே வந்து நம்ம டிவியேட் ஆக முடியாது சினிமான்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அதுக்கு நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தா தான் எந்த தொழிலுமே வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தா தான் வந்து அதில் சக்சீட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் ஸோ சினிமாவுக்கு வரப்போகிறேன்னு நான் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மீதி ஆசைகள் எல்லாமே ஒதுக்கி வச்சுட்டு சினிமாக்காகவே வந்து ஃபுல்லாக ரெடியாகி வந்தது தான் ஓகே சாட்டை வந்து நீங்கள் நடித்த ரெண்டாவது ப ரெண்டாவது படமாக தான் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தது பட் அது ஒரு பெரிய இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஒரு கல்ட்டான ஒரு படமாக எல்லாருக்குமே இருக்குது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று இருக்கும்ல அது அப்போ எப்படி இருந்துச்சு இப்போ பார்க்கும்போதும் எல்லோரும் அது ரிலேட் பண்ணிப்பாங்கல்ல மேபி இங்கே சாப்பிட வரவங்க கூட நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் அந் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகணுமா ரிலீஸ் ஆகிற டைமில் வந்து எப்போவுமே அதுவும் ஹிட் ஆகுதுன்னு ஒரு படம் வந்து அப்போ இருக்கிற ஹைப்பே வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமாக தான் இருக்கும் அண்ட் அப்போது எங்கே போனாலுமே உங்களுக்கு வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுவாங்க டக்குன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் அப்போது வர ஆஃபர்ஸுமே நிறைய உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு பீரியட் அந்த மூவியோட அந்த வேவ் ஏரி இறங்குற வரைக்குமே உங்களுக்கு ஹைப் பட் இருந்தாலும் லைக் யூ செட் தேங்க்ஸ் டு விஜய் டிவி அது அந்த ஹைப் எப்பவுமே குறையாமல் அடிக்கடி போட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால அப்போ இருந்த ஹைப்புன்னு சொல்ல முடியாது பட் இப்போவுமே வந்து அப்போ நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்தேன் ஸோ இப்போது கொஞ்சம் அதான் பியர்டு ஹேர்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனதுனால இப்போது இப்போவும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க பட் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க கவர் தான் அந்த ஒரு டவுட்டோடையே வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதெலாம் தான் வந்து இப்போ பிரேக் ஆகிருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ஓகே இவர் தான் அவர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறியிருக்காரே தவிர அவர் தான் இவருன்ற அந்த இண்டஸ்ட்ரி சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இருக்கும் நம்ம எந்த டைமில் எப்படி ஹிட்ஸ் எப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் நம்மளுடைய டவுன் டைம் அப்படின்ற வகையில் அப்ரோச் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் கூட உங்கள் இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருக்கீங்க சில பேர் ஸ்டோரிலாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்களான்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு பட் சாட்டையோட சக்ஸஸ் இருந்தது இல்லை அது நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ண டைமில் உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் கிட்டே பிச் பண்ணுவாங்க இல்லை சினிமாவில் சில முக்கியமானவங்களாக இருப்பாங்கல்ல இப்படி கைட் பண்ணுவோம் அப்படி கைட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கைடன்ஸ்லாம் வந்தது அவங்களுக்கு மிக்ஸ்டு கைடன்ஸாக தான் வந்துச்சு சார் லைக் அதான் சொல்லலாம் அது வந்து ரொம்ப யங்கான ஏஜ்ன்றதுனால எந்த கைடன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கணுன்றது தெரில ஸோ நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து என்னோடய ட்ராக் கரெக்டாக இருக்கணும்னு தான் பார்த்தேன் பட் அதுலேயுமே நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ்னால தான் வந்து கரெக்டான படங்களை என்னால் எடுத்து பண்ண முடியல அது யார் மேலேயும் நம்ம எதுவுமே குற்றம் சொல்ல முடியாது நம்ம நல்ல படம் நினச்சி பண்ணுவோம் அதுவே வந்து மிஸ் ஆகலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆமாம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது ஓகே இது எதுவும் தப்பாக போகிற மாதிரி இருக்கும் பட் படமாக வந்து பார்க்கும்போது நல்லா வரும் ஸோ அது ஸோ ஜட்மெண்ட்ஸ் ஸ்கேன் கோரம் அதில் தான் நம்ம ஏதாவது கற்றுக்க முடியும் ஓகே பட் கைடன்ஸ்ன்னு சொன்னிங்கன்னா நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம்னா கரெக்டான படம் சூஸ் பண்ணுங்கள் கரெக்டான படம் சூஸ் பண்ணலாம் அந்த அண்ட் நிறைய பேர் வந்து இல்லை நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது ஒரு பிரேக் த்ரூ வரும் ஃபேஸ் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கு நீங்கள் ஃபேஸ் காமிச்சிக்கிட்டே இருங
ஸோ யாராக இருந்தாலுமே அந்த ஒரு படம் வந்து அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியை மாற்றும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரியரை நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோன்றது தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து வெயிட் பண்ணாலுமே கரெக்டான படம் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் ரீச் ஆகுன்ற அந்த ஒரு இதுதான் நான் கற்றுக்கிட்டது ஓகே ஓகே நீங்கள் எப்படி உங்களை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க பிகாஸ் வந்து உங்களுடைய ஃபில்மோகிராஃபிஸ் அது ஒரு ரிசல்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி டைம் அப்போலாம் வந்து சத்தியமாக அந்த ஒரு யங்ஸ்டராக ஒரு ட்ரீமில் நோக்கி வரவனுக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரு அடி விழுக்கும் போது ஒரு மாதிரி நம்மளே நம்மளே ஒரு கிவ் அப் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் வரும் என்னடா இது அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லாம் வரும் நீங்கள் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஐ திங்க் இப்போ நான் இருக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி வந்ததுனால தான் இப்போ வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட உட்காந்துட்டுருக்கேன் என்ன நடந்தாலும் அப்படி டைம் இருந்தது யா 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 அந்த டைம் கன்ஃபார்மாக இருந்துச்சு மறைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஆப்வியஸ்லி வந்து ஒரு லைக் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டில் கம்மிட் ஆகிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் பண்ணேன் நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகலை நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகவும் ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போச்சு அந்த பெரிய ப்ராஜெக்டும் ட்ராப் ஆக ட்ராப் ஆச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஏஜுக்கு வந்து என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் நானுமே வந்து அந்த ஒரு டார்க் ஃபேஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கேன் பட் அதை வந்து அந்த டார்க் ஃபேஸ்லேயே உட்காராமல் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி வெளியில் வந்து ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் அ ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் அதில் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இப்போது பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு சொல்லி செகண்ட் இன்னிங்ஸ் மாதிரி எடுத்து தான் வந்து இப்போது ஓடிட்டுருக்கிறது ஓகே ஸோ ஒரு ஆடியன்ஸாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்போ ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கும் இப்போ நீங்கள் படங்கள் பண்ணுறதுக்கும் எப்படி எவால்வ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம தமிழ் சினிமா தமிழ் சினிமா இப்போ ஆக்சுவலி பயங்கரமாகவே எவால்வ் ஆகிருக்கு அண்ட் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் கிடச்சிருக்கு லைக் நான் வந்த டைம்லலாம் வந்து சின்ன படம் பெரிய படம் சின்ன படங்கள் உள்ளே வரத்துக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்த ஸ்ட்ரகிள் இன் ரிலீஸ் பட் இப்போ வந்து நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருக்கு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அண்ட் லைக் படம் அப்போ வந்து எடுக்கிறது ஈஸியாக பட் ரிலீஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ படம் நினச்சா எடுத்துடலாம் அண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ அண்ட் அதே மாதிரி ஆக்டர்ஸ் வைஸுமே சரி லைக் இப்போ இட் இஸ் மோர் ஆஃப் லைக் என்ன சொல்கிறது ஸ்டோரி ஓரியன்டாக தான் போயிட்டுருக்கே தவிர ஆக்டர்ஸ் ஓரியன்டட் அந்த இது கம்மியாகிட்டு கதைக்கு தான் வந்து கதை தான் ஹீரோ நான் எப்போவுமே பிலீவ் பண்ணுறது ஒரு கதை தான் ஹீரோ ஒரு கதை தான் இல்லை யாரையா யா யாராக இருந்தாலும் தீர்மானிக்கணும் அந்த கதைக்கு யார் தேவையோ அவங்க நடித்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் யாருமே இவங்களுக்காக ஒரு கதை எழுதிட்டு போகிறதோட ஒரு கதைக்கு நம்ம கரெக்டாக இருக்குமா இல்லை அதுக்கு நம்ம எப்படி மோல்ட் ஆகிறோன்றதுனா நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸும் அதில் தான் எலிவேட் ஆகும் அதனால் அந்த விதத்தில் ஆடியன்ஸ் வந்து இப்போது கதைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதுனால அதனால தான் நிறைய சின்ன படங்களும் இப்போ ஜெயிக்குது ட்ரூ பிரதர் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க பார்க்கும்போது எங்கள் எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது அந்த மொமெண்ட் கூட நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன் இயர் ஒரு படத்துக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்க்காக ப்ரிப்ரேஷன்ஸு அதுக்கான மெனக்கடல் நீங்கள் பரோட்டாப்போட கற்றுக்கிட்டது அந்த ப்ரிப் எல்லா ட்ரைனிங்குமே நீங்கள் எக்யூப்டாக இருக்கும்போது அது செல்ஃப் ஆகும்போது ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் அதை தாண்டி நீங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ணிங்களா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கோங்க யா பாலா சார் அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி தான் கேட்குறீங்க யா யா வி ஆர் ஸ்டில் இன் டச் ஆக்சுவலி மேரேஜ் கூட சார் வரதாக இருந்துச்சு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்றைக்கி அவனால் வர முடியல பட் ஃபோன் பண்ணி பேசினார் யா நாங்கள் டச்சில் தான் இருக்கோம் அண்ட் அந்த மூவி ட்ராப் ஆனதுனால எங்களுக்குள்ள எந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ இல்லை மனசாகவும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது நான் ஈகர்லி வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு ஒரு ஃபோன் கால்க்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு டேரக்டர் டாப் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது சார் பாலா சார் தான் ஸோ அவர் கூட கண்டிப்பாக ஒரு படம் பண்ணுவேன் அண்ட் அவருமே வந்து என்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணதோட அவர் வந்து பப்ளிக்காகவே வந்து ஆடியோ லான்ஸில் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக என் கூட ஒரு படம் பண்ணணும் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ யா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் சம் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் அந்த படம் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகாமல் போயிடுச்சு பட் ஒரு விதத்தில் ஹாப்பி என்னென்னா அந்த படத்தில் நான் வந்து அந்த படத்துக்காக கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இப்போ கொஞ்சம் வெளியில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த விதத்தில் சந்தோஷம் பட் அந்த படம் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகலனா கூட அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு நான் போட்ட எஃபர்ட் வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துச்சு அதுதான் வந்து இப்போ நான் ஒரு படம் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேரக்டருக்கு எப்படி
இருக்கலாம் அந்த அந்த ஃபேக் டெம்ப்ளேட் மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கும்போது ஷாக்காக இருக்கும் இவர் இந்த தற்போதைய நிலை இது இவர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா போட்டுட்ருக்காரு பட வாய்ப்புகள் இல்லாமல் அப்படி இப்படிலாம் இருக்கும் அது பார்த்தப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேடாக இருந்தது இல்லை அது எனக்கு சிரிப்பாக தான் இருந்துச்சு பார்க்கும்போது பிகாஸ் நம்மளுக்கு என்ன என்ன விஷயன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் அது அவங்க ஆடியன்ஸ் ஃபுல் அண்ட் டக்குன்ட்டு யார் இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு கண்டென்ட் போட்டோன்னா கண்டிப்பாக யாருமே வந்து உள்ளே வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு யாரும் பார்க்க போகிறது இல்லை இன்க்ளூடிங் எவ்ரி ஒன் பட் இப்போ அதுவே அந்த டெம்ப்ளேட் கொஞ்சம் ஃபேன்சியாகவும் ஏதோ ஒரு லைக் என்ன சொல்கிறது அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரி இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக யாரும் ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல்ஸ் அண்ட் லைக் யார் இன்டர்வியூ எடுத்தாலும் அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் அவங்க பண்ணுறது அது அதான் மெயின் ரீசன் நத்திங் பேட் இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் எனி திங் அதனால ஒன்றும் இல்லை இன் அ வே இட் இஸ் குட் இன் அ வே இட் இஸ் பேட் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பார்டர்ஸை க்ராஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் யாருக்காக இருந்தாலும் யாருமே ஹர்ட் ஆக மாட்டாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நார்மலாகவே சினிமாவில் நம்ம ஒரு ஹிட் கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டவுன் ஃபால் பார்க்குறோம் இல்லை ஒரு பேலன்ஸ்டு அப்படியே கிராஃபாக போயிட்டுருக்குன்றப்போ அவங்கக்கிட்ட எல்லோரும் கேட்பாங்க நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்க அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஜென்ரலாகவே ஒரு பதில் சொல்கிறதுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோ இல்லை நமக்குள்ளே ஒரு தயக்கம் ஒன்று இருக்கும் அதுவும் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஃபேமிலி அப்படின்றப்பையும் சரி நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஹிட்டு கொடுத்தவர் அப்படின்றப்போ உங்கள் வெல் மிஸ்ஸர்ஸ்னு கூட எடுத்துக்கோங்களா அவங்க வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாக்ட் பதில் சொல்லி சில நேரம் நம்மளால் நகர்ந்து வர முடியுமா தெரியாது சில நேரம் சமாளிச்சுட்டு வருவோம் அப்படிலாம் வந்துருக்கும் எப்படி ஆண்டுருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை அதான் சொல்கிறேன் ரொம்ப ஃப்ராங்காக தான் இருப்பேன் படம் இருக்குன்னா இருக்குது இல்லைன்னா இல்லை யா எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸுமே வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்திருப்பாங்க எல்லாருமே இதை ஃபேஸ் பண்ண தான் செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இங்கே வெல்வேஷஸ்ன்னு இல்லை யார் எது கேட்டாலுமே படம் இருக்குன்னா அம்மா ஒரு படம் போயிட்டுருக்கு இல்லைனா இல்லை நான் சும்மா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு வேறு என்ன பண்ண முடியும் மறைச்சிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்லுங்க ஒன்றுமே மறைச்சிட்டு எதுவுமே இல்லை நம்ம வருது வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் திருப்பி பார்த்தாலும் என்ன படம் ஏன் இன்னொரு டே லேட் ஆகும் அதுக்கு இல்லைங்க இப்போ படமே இல்லை நான் சும்மா தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போனால் அதோட அது முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ஓகே 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 இப்போது இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபாலோஅப்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா முன்னாடிலாம் சொல்லுவாங்கள்ல டேரக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு போய் நிற்போம் அவங்க ஃபோட்டோஸ் காட்டுவோம் படம் கேட்போம் இது கேட்போம் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் படமும் பண்ணிட்டீங்க ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டான ஃபேஸ் தான் இப்படி இருக்கும்போது இந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது எப்படி இருக்குது டச்சுட் இது வரைக்கும் நானாக போய் எங்கேயுமே சான்ஸ் கேட்டது கிடையாது இது வரைக்கும் ஆஃபர்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு வந்த ஆஃபர்ஸ் தான் வந்து நான் இது பண்ணியிருக்கேன் சாட்டையுமே வந்து அவங்க லைக் அந்த என்னோடய பர்டிகுலர் ரோலுக்கு அவங்க சான்ஸ் அதான் லைக் பார்த்துட்ருக்கும்போது அந்த நிறைய அவங்க ஆடிஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்போது இந்த மாதிரி நடக்குது என் ஃபோட்டோஸ் அங்கே அமிச்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க இன்வைட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் போய் பார்த்துருந்தோம் எல்லாமே ஸோ டச் விட் இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி போய்ட்டு யார்ட்டுமே இல்லை எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அந்த மாதிரி கேட்டதே கிடையாது பட் கேட்குறதுலையும் தப்பும் கிடையாது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா நம்ம தான் அதில் இறங்கி போய் இறங்கி போய் கேட்டால் இல்லை செஞ்சால் தான் வந்து அது வேலை நடக்கும் ஆமாம் சரியா அண்ட் ஆஃபர்ஸ் அதாவது ஒரு லைஃப் லைக் முன்னாடி வரைக்குமே வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் இன்ட்ரெ இன்டென்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு பட் இப்போ அது கொஞ்சம் கம்மியாகிருக்கு ஆஃப்டர் திஸ் இன்டர்வியூஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அது கம்மியாகிட்டு லைக் ஓகே ஃபைன் ஒரு பர்ஃபார்மராக பார்க்க ஆரம்பித்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான கால்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சில கதைகள் வந்து நான் இப்போ நோ சொல்கிறேன் இது வேண்டாம் அப்படின்றது ஏன்னா அது என்ன இன்டென்ஷனில் வருது இல்லை அது நமக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு கிளாரிட்டி தான் பட் இருந்தாலும் அந்த நோ சொல்கிறதுக்கே ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒரு கட்ஸும் ஒன்று வேணும் ஸோ அது எப்படி இருக்குது இந்த நோ சொல்கிற அது நோ வந்து நம்ம சொல்கிற நோ அவங்களையும் ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது அவங்களையும் பிரேக் பண்ணிடக்கூடாது பிகாஸ் அவங்க ஒரு ஒரு கதை ரெடி பண்ணுறதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த கதை தப்பாகவே இருந்தாலும் அந்த கதை இப்போ நீங்கள் இல்லை நான் அந்த ஒரு கதை ரெடி பண்ணிட்டு நான் அவங்கள்ட்ட வந்து கதை சொல்லலாம் அந்த கதை வந்து உங்களுக்கு தப்பாக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அது பெருசாக தான் இருக்கும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது டக்குன்ட்டு ஒருத்தங்க அதனால் நம்ம சொல்கிற நோவே கொஞ்சம் பார்த்து நிறுத்திங்க தான் அவங்க பொலைட்டாக தான் சொல்லுவோம் எனக்கு அந்த லைக் மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி சொ
கண்டிப்பாக பண்ணிடுவோம் டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்குது ஆமாம் லைக் அன்பழகன் சார் வந்து இப்போ ஒரு அவர் வந்து இப்போ ஒரு ஃபிலிம் முடிக்க போகிறாரு ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அஃபிஷியல் நியூஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ யா ஓகே ஏன்னா அந்த மூமெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி செரிசப் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீவிசிட் பண்ணுறதுலாம் ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட் ஸ்டேஜில் சீமான் சார்லாம் பார்த்துருந்தோம் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக அவங்க வெல்விஷ் எவ்வளோ பண்ணுறாங்கன்றது தெரிஞ்சது ஏதாவது சொன்னாரா உங்களுக்கு லைஃப் பற்றி இல்லை மேரேஜ் பற்றி இல்லை அதுக்கு அந்த அந்த சினாரியோவில் பேசுகிறதுக்கான சுச்சுவேஷன் ஏன்னா பயங்கர க்ரௌடும் இருந்ததுனால கொஞ்சம் பேச முடியல எனக்கு அது நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண க்ரௌடு ஒன்றும் அங்கே வந்த க்ரௌடு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சு அண்ட் சார்னாலேயும் அங்கே நிறைய நேரம் இருக்க முடியல பட் அதுக்கப்புறம் வந்து உட்காந்து பேசுகிறதுக்கான தருணம் ஒன்றும் அமையலை பட் அங்கே ஸ்டேஜ்லேயே வந்து வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது நல்லா இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஹாப்பியாக இரு அப்படின்னு சொல்லி தான் போனார் நெக்ஸ்ட் திங் அண்ட் அப்கமிங் என்ன பிளான்ஸ் உங்களுக்கு அப்கமிங் இப்போது லைனப் இப்போது ஒன்றுன்னா செக் பண்ணிவிட்டு வரோம் அண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அஃபிஷியல் நியூஸஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போ முடிச்சாச்சு படத்தோட பேர் வந்து சூட் கேஸ் ஆமாம் அதில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கேமியோ ரோல் மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் பட் இப்போது ஃபுல் ஃப்ளஷ்ட் ரோல்ஸ் எல்லாமே இப்போது ஒன்றுன்னா அஃபிஷியல் நியூஸஸ் கொடுப்போம் சிறப்பு தியானம் மகா சிவராத்திரி இரவில் சக்தி வாய்ந்த தியான பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள இன்று முன்பதிவு செய்யவும்